ভাইয়া কেমন আছো কেমন আছি এটা জিজ্ঞেস করার জন্য কি হাত ধরা লাগে দূর থেকে বলা যায় না আর তুই যে হুট করে আমার হাত ধরলি তোর হাত ধোয়া আছে হাত তো ধোয়াই আছে তুমি এমনি কথা কইতাছো কেন কি হইছে তোমার এই কথা কম বল ভাইজান কে ডাক ভাইজান রে ডাকা লাগে ভিতরে চলো আবার হাত ধরে রে আমি যেটা বলতেছি সেটা কর ভাইজানকে ডাক তার সাথে আমার কথা আছে তার সাথে আমার বোঝা পড়া আছে এবং এই বোঝা পড়া শেষ না করেন ঘরে ঢুকবো না ভাইজান মা ভাবি দেখো ছোট ভাই আইছে কামাল মা কি রে কামাল কেমন আছিস ভাই তুই আমি কেমন আছি সেটা কি এখন তোমাকে আবার বুঝাই বলতে হবে তুমি কি আমাকে ভালো রাখছো বলো আমি আমি আবার কি করলাম আপনি আমাকে ছোটবেলা থেকে লালন পালন করছেন পড়াশোনা করাইছেন সমস্ত খরচ চালাইছেন এটা তো আমি অস্বীকার করি নাই কিন্তু এই কথা ঢোল পিটে গ্রামে সবাইকে বলেন কেন কি কষ্ট তুই এই সমস্ত কথা তো আমি কোনোদিন কারো কাছে কই নাই একদম মিথ্যা কথা বলবেন না আপনি যদি মানুষের কাছে না বলেন গ্রামে ঢোকার সাথে সাথে সব মানুষ আমাকে এই কথা কেন বলে এই মানুষের কি চোখ নাই হ্যাঁ মানুষ তো নিজে চোখে দেখছে যে তার বড় ভাই তার লিগে কি করছে শুনো মা তোমার বড় ছেলে আমার জন্য যা করছে তার থেকে অনেক বেশি আমি তার জন্য করছি তারে আমি আমার ঘরে রাখতেছি খাওয়াইতেছি যখন যা লাগে সবকিছু আমি দিতেছি এত কিছুর পরেও যেহেতু আমি বদনামের ভাগী হইছি আমি তারে আর আমার বাড়িতে রাখতে পারবো না এই তুই এগুলা কি করতাছো তোর কি মাথা ঠিক আছে আমি ঠিকই বলতেছি বড় ভাই এত দিন আমারটা খাইছেন আমার বাড়িতে থাকছেন কোনো সমস্যা নাই এটা নিয়ে কিন্তু আমার তো দুই দিন পর বাচ্চা হবে আমার তো একটা ভবিষ্যৎ আছে নাকি আমি আপনাদের পেছনে আর একটা টাকাও খরচ করতে পারবো না তাছাড়া আমি আমার নিজের ইনকামের টাকা দিয়ে এই বাড়িটা করছি আমার এই বাড়িতে আমি আর আপনাকে থাকতে দেবো না আপনি আপনার সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে আপনার বউকে নিয়ে এই মুহূর্তে বেড়ে যাবেন আমি बड़े चले टाइमकार कर अहंकार पतन मूल चलो কামাল জামাল আমার বড় বোলা ও যদি বেরিতে না থাকে তাহলে আমি চলে যাব আল্লাহর বাড়িতে থাকুমলা বড় পোলার জন্য যদি আর তুই দরো দুধ লয়ে উঠে তাহলে যাও বড় পোলার লগে বাইরে যাও আমি আটকাবো না আমি কাউরে আটকাবো না আম্মা আপনার বয়স হইছে ওই টিনের ঘরে আপনি আমার ঘরে থাকতে পারবেন না আর আপনি তো অসুস্থ মানুষ আমার ঘরে লগে গেলে আপনার আমরা কি আমরা চিকিৎসা করাবো दाड़ा शोध कर दी एक दिन हमें ठीक ही तरह इन पुरी शुद्ध कर दी मो तो एक टका मल लाख पे ना तक तू इतु कहे अशुभ का 
হয়ে গেলে যে মানুষ এমন পরিবর্তন হয়ে যায় আমি না ভাবতেও পারতেছি না আপনি কিভাবে পারলেন আপনার নিজের মায়ের পেটের ভাইরে বাড়ি থেকে বের করে দিতে সি 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 আপনার এমন একটা কাজ করবার সময় কি একটু বুকটা কাঁপলো না এ সাবধানে কথাবার্তা বলো আমি ইনকাম করি কি আমার 14 গুষ্টি কি খাবো নাকি আচ্ছা সত্যি করে কোন তো আপনার মাথা ঠিক আছে তো খবরদার বলতেছি বলতেছি ফালতু কথা বলবা না আমার মেজাজটা খারাপ করবা না ভাইয়া তোমার সাথে একটা কথা ছিল হ্যাঁ এখন কোনো কথা নাই যা সকাল বলবি যা এখনই কই তইব সকালে তো তুমি ঘুম থেকে দেরি করে উঠবা আমার আবার কলেজে যেতে তইব আচ্ছা ঠিক আছে বল বল বলে তাড়াতাড়ি যা ভাইয়া সামনে আমার ইন্টার পরীক্ষা আমার পরীক্ষার ফি আর রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে তইব সব মিলায় 5000 টাকার মতো তুমি তো বলছিলা বাড়িতে এসে টাকাটা দিবা কালকে পরীক্ষার ফি আর রেজিস্ট্রেশন ফি দেওয়ার লাস্ট ডেট টাকাটা কি দিতে পারবা আমি কোনো টাকা পয়সা এখন দিতে পারবো না আপনার কি মাথাটা আসলে খারাপ হয়ে গেছে আপনি টাকা না দিলেও পরীক্ষা দিবে কেন পরীক্ষা দিবে কেমনে মানে পরীক্ষা দেওয়ার দরকার নাই তুমি কত ভালো একজন ছাত্রী ও এসএসসি তে এ প্লাস পাইছে এসএসসি তো এ প্লাস পাবে ইনশাআল্লাহ মেটা দিন রাত কষ্ট করে পড়ালেখা করতেছে ভালো রেজাল্ট করবার জন্য পরীক্ষা দিবে না কেন পরীক্ষা যে দিবে তার লেখাপড়ার খরচ কে চালাবে আমি একটা টাকাও দিতে পারবো না ভাইয়া তুমি তো আমারে সব সময় বলছিলা তুমি আমার পড়ালেখা খরচ চালাইবা তুমি আমারে বড় ডাক্তার বানাইবা তাহলে তুমি এই সব কথা এখন কেন কইতাছো বলছিলাম আমি এত দিন চালাইছিও কিন্তু আমি আর পারবো না তোর বড় ভাই আছেন একটা আমি কি একলা ভাই বড় ভাইর কাছে যা বড় ভাইর কাছ থেকে টাকা নিয়ে তারপর লেখাপড়ার খরচ চালা আমার তো কোনো সমস্যা নাই বড় ভাই এখন পড়ালেখার খরচ কেমনে চালাইবো তারে তো তুমি বাড়ি থেকে বাইর করে দিছো সে তো এখন নিজের সংসারই চালাইতে পারে না সে যদি পড়ালেখার খরচ না চালাইতে পারে তাহলে পড়ালেখা বন্ধ করে দে দরকার নাই আর কয়েকদিন পর তো তোর বিয়ে হয়ে গেলে ওই শ্বশুর বাড়িতে যায় চুলাই খোঁচাইতে হইবো তাহলে দরকার আছে পড়ালেখা করার বাদ দে পড়ালেখা করার দরকার নাই সি 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 আপনি আপনার বোনরে এত বড় একটা কথা কইতে বললেন দেখেন তোর দিকে তাকায় কিভাবে কাঁদতেছে কতটা কষ্ট পাইছে ওই মেয়েটা সি আপনার টাকা হয়ে গেছে জন্য আপনি যাত্রার সঙ্গে এইভাবে ব্যবহার করবেন এত কষ্ট দিয়ে কথা বলবেন কারো কষ্টে আমার কিচ্ছু যায় আসে না আমি পড়ালেখার খরচ চালাইতে পারবো না এটাই ফাইনাল শুন সুমি তুই একটা কাজ করতে পারিস কি কাজ আমি তোরে ভালো একটা পাত্র দেখে বিয়ে দিয়ে দেই পড়ালেখা বাদ দিয়ে বিয়ে করে সংসার কর আল্লাহর দোহাই লাগে ভাই এসব কথা কইও না আমি আমার পড়ালেখা শেষ করতে চাই তুমি যেমন বড় অফিসার হইছো আমিও তেমন বড় ডাক্তার হইতে চাই এই এলাকার মানুষের সেবা করতে চাই ভাই আমার সব তোরে নষ্ট হইতে দিও না আমার পড়ালেখাটা করতে দাও বিয়ের পর জামাই রেখে লেখাপড়ার খরচ চালাই আমি একটা টাকাও খরচ করতে পারবো না জামাই টাকায় ডাক্তার হও কোনো সমস্যা নেই আমি কালকেই তোর বিয়ের ব্যাপারে ঘটকের সাথে কথা বলছি খবরদার উল্টা পাল্টা কথা কবি না আমার মেয়ের দরকার হইলে আমি রক্ত বিষয় পড়ালেখা করব তারপরে পড়ালেখা বন্ধ করতে দেব না সুমি এই লো এই আন্টিটা বেচ্চা কালকে তোর পরীক্ষার ফিস দিবি মা আপনি তো কি করতেছেন এটা তো আপনার বিয়ের আন্টি আবার একমাত্র স্মৃতি এই আন্টিটাই তো আপনার কাছে আছে বৌমা খুব ইচ্ছা ছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তোমার শ্বশুরের এই চিহ্নটা আমার কাছে রাখমো কিন্তু সেটার হইল না থাক আমি আর কয়দিনই বাসু আল্লাহর কাছে দোয়া করো আল্লাহ যেন আমার এই দুনিয়া থেকে তাড়াতাড়ি উঠায় নেয় এমন কথা বললেন না মা আপনার কিছু হয়ে গেলে আমাকেও কি হইব আপনার মধ্যে যদি একটু বিবেক থাকে তাহলে সুমির পরীক্ষার ফিসটা দিয়ে দেন একদম কান খুলে শুনে রাখো আমি কোনো টাকা পয়সা দিতে পারবো না दूर मानु कष्ट दी से कष्ट मैने कष्टमान এই কষ্ট আমি মানতে পারতেছি না আপনার কষ্টটা আমি বুঝি কিন্তু কি করুন কর আপনার ভাই তো আর ভাই নাই টাকার অহংকারে সে যে মানুষ 
मुड़ी चाना चुन नहीं चुप कर घर बस छोट भाई पढ़ा लेखा ना कर शर रक्त बिक्री तर डर बनाम তোমার ব্যাগ কাপড় চোপড় সব কিছু আমি গোজগাজ করে রাখছি চলো আমার সাথে একটা জায়গায় নিয়ে যাব তোমার কই নিয়ে যাবে বাপ বিদ্যাশ্রমে নিয়ে যাব বিদ্যাশ্রমে থাকবা তুমি এখন থেকে তুই যা কি কইলি তুই ফুলা হইয়া মাইরে বিদ্যাশ্রমে রাখাসবি হ্যাঁ বিদ্যাশ্রমে রাখাসব কারণ এই বাড়িতে তুমি আর থাকতে পারবা না কেন আমি কি অন্যায় করছি এইটা আমার স্বামীর বিটা তোরা দুই দুইটা ফুলা থাকতে আমি কেন বিদ্যাশ্রমে যাব একটা কথা আর বলবা না চলো আমার সাথে আরে চলো তুমি श्रम चुप करो कत बड़ चाकी जोर चलो बसो 
श्रम मृत्युर मुरी पाल तो मुरी हाँ मुरी एक मुरी डीम माल खाने तरह खाई बाकी डीम बिक्री कर तर फरार कर पोशाक पर जगह <laughs> खराब <laughs> मुक्ति दिल शिक्षित गर्वबोध करतम भाभी कमाल हटात कर भाई ढाका थे क्या आशार पर क्या नो जनी शोभा शोधे खूब अमान हुए क्या चोरन करते से तारा अपुन बड़ो भाई रे बारी थे के बेर करते से और मारे बिंधा समय पढ़े जाते से अमी शोभ जनी भाभी ग्राम में दुकान पाटे शुद्ध औरों ले आलोचना हुई था से ग्राम में मानुष कोई था से वो टाका रोहन कर अमान शुएगा से एक 
ভাবি তুমি যে করে হোক করে বুঝাও ও যাতে এই ধরনের পাগলামি আর না করে তাইলে কিন্তু ও রাস্তাঘাটে বাইরে হইতে পারবো না গ্রামের মানুষ আর দেখলে ওর মুখে থুতু দিবে ওর জুতা পিঠা করবে কেমনে বুঝাবো কোন ভাই তার সামনে তো কোনো কথাই বলা যায় না কি ব্যাপার এত রাত্রের বেলায় তুমি ওর সাথে দাঁড়ায় এনে কি করতেছ এমনি একটু কথা বলতেছিলাম কথা বলার জন্য কি ঘর নাই বাড়ি নাই রাত্রের বেলায় এই গাছের নিচে চিপার মধ্যে দাঁড়ায় কথা বলতেই গো চিপার মধ্যে কই পাইলেন এটা তো আমাদের বাড়ির সামনে ভাইজান এসে ডাক দিল তাই আমি একটু কথা কইতেছিলাম ওনার সাথে হ্যাঁ কথা তো বলবি তোলে তোলে তালি এগুলো চলতেছে না এই সব চলতেছে মানে কি কোন আপনি কি কইতাছি তুই বুঝছস না আমি ঢাকার শহরে চাকরি করি দুই মাস পরে পরে বাড়িতে আসি এই সুযোগে তুমি গ্রামের এই ফালতু পোলাপানের সাথে রং ঢং করে বেড়াইতেছো না এই সব আপনি কি কোন আমি ওনারে ভাইয়ের মতো দেখি আমি কি রং ঢং করব ওনার সাথে চুপ একদম কথা বলবি না ভালোই ভালো শিকার করে এই পোলার সাথে তোর কত দিনের সম্পর্ক আল্লাহর দোহাই লাগে এমন কথা কোন না আমি যদি কোনো অন্যায় করে থাকি আপনি আমারে মারেন কাটেন শাস্তি দেন তারপরে মিথ্যা অপবাদ দেন না আমি কোনো মিথ্যা অপবাদ দিতেছি না এই ছেলের সাথে যে তোর অবৈধ সম্পর্ক আমি তো ক্লিয়ার আমি নিশ্চয়ই তো বলি যে আমি ফোন দিলে আমার ফোন ধরার সময় থাকে না আমার সাথে কথা বলার সময় থাকে না হ্যাঁ সময় থাকবে কিভাবে এই ফালতু পোলাপারের সাথে টাঙ্কি মেরে বেরালে তো সময় না থাকারই কথা খবরদার কামাল মুখ সামনে কথা বল তুই ভাবির সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই ওনাকে আমি আমার বোনের মতো দেখি भलोबाइसा वि আমি তোর স্বামী বাইসা থাকতে তুই আরেকটা পোলার সাথে সম্পর্ক করতে পারলি তার মানে তুই চরিত্রহীন আমি এতদিন একটা চরিত্রহীনার সাথে সংসার করছি আমার কারোর সাথে কোনো সম্পর্ক নাই খবরদার আমার চরিত্র নিয়ে কোনো কথা কইবে না তাহলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে এক তুই কথা কর গলার টিপ একদম মাইরা ফালাম আমি তো তোর চরিত্র নিয়ে কোনো কথা বলি না এখনো পর্যন্ত তোর বাপের খবর দিছি তোর বাপে আসবো ওরা মজলিসে তোর চরিত্র নিয়ে কথা হবে আয় আমার সাথে विभिन्न लोक विभिन्न कथा मेर नाम विश्वास कर কিন্তু কালকে রাতে আমি যখন তার হাতে নাতে ধরছি তখন তো আমার অবিশ্বাস করার কিছু নাই আপনার মেয়ের সাথে এলাকার একটা ছেলে অবৈধ সম্পর্ক আছে আল্লাহর দোহাই লাগে আপনি আপনি মানে মিথ্যা অপবাদ দেন না আব্বা বিশ্বাস করেন কারো সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নাই জামাই বাবাজি আমি আমার মা আর খুব ভালোভাবে জানি আমার মা কোনোদিন এই কাজ করতে পারে না তুমি যদি আমার মায়ের নামে আরেকটা মিথ্যা অপবাদ দাও তবে কিন্তু খুব খারাপ আছে খবরদার বলতেছি উচ্চ গলায় কথা বলবেন না আপনি এরকম একটা চরিত্রহীন মেয়ের বাপ হয়ে উচ্চ গলায় কেমনে কথা কন লজ্জা লাগে না এখন এই মুহূর্তে আমার বাড়ি থেকে আপনার মেয়ে নিয়ে বের হয়ে যান তাহলে কিন্তু আমি ঘর ঢাকা দিয়ে বের করে দেব এমন কথা বলেন না আমি আপনার বাড়ি থেকে বের হয়ে যাই কই থাকব কি করব আপনারা তো আমি ভালোবাসা বিয়ে করছি আপনারা ছেড়ে আমি চলে গিয়ে থাকতে পারব না আমি পুপ পয়টা মরে যাব আপনি যদি কোনো অন্যায় করে থাকি তাহলে আপনি আমাকে শাস্তি দেন মারেন কাটেন তাও আমার বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে কইন না তুই যে অন্যায় করছিস সেটার একমাত্র শাস্তি ডিভোর্স द्वितना <laughs> मडार्न मे देखे আপনি যখন কিছুই ছিলেন না 
গ্রামের কলেজে লেখাপড়া করতেন তখন থেকে আমি আপনারে ভালোবাসি আপনার সকল বিপদ আপদে আমি সব সময় আপনার পাশে ছিলাম আমার জন্য কত ভালো ভালো ঘর থেকে বিয়ার প্রস্তাব আসে আমি জীবনও রাজি হইনি শুধুমাত্র আপনারে ভালোবাসি দেখা আপনারে বিয়ার করবার পর প্রথম দুই তিন বছর ঠিক মতো খাইতে পারি নাই পড়তে পারি নাই তারপর আমি আপনাদের ছেড়ে যাই নাই সে আপনি আজকে টাকা পয়সা হয়েছে বললাম ভালোবাসার মানুষের দূরে সরে যেতে কইতেছেন আপনি আমি আমি যেখানেই থাকি আমি সারা জীবন আপনার ভালোবেসে যাব একটা কথা মনে রাখবেন টাকা দিয়ে আপনি পৃথিবীর সব কিছু পাইবেন কিন্তু ভালোবাসার মানুষ আপন মানুষ কোনো দিনও পাইবেন না আপনার যদি কখনো মনে হয় আপনার কাছে ভালোবাসার মানুষ নেই আপন মানুষ নেই তাহলে আমার কাছে আসেন আমি সারা জীবন আপনার জন্য অপেক্ষা করব আব্বা আমি আর এক মিনিটও এখানে থাকুন না তুমি তুই আমরা নিয়ে যাও মারি তোর বাপ তো কামালের কাছে বিয়া দিতে চায় নাই তুই কত কষ্ট কইরা কামালের কাছে বিয়া বইস সেই কামাল আজকা তোরে ডিভোর্স দিয়ে দিতে চাইতেছে একদিন কামালের কিচ্ছু ছিল না তখনই আমার মায়া ছিল তার সাথে আর আজকা কামালের সব হয়েছে আমার মায়া পর হয়েছে বিয়াইন আমি ওর কিচ্ছু কমো না শুধু আল্লাহর কাছে বিচার দিতে আছে আল্লাহ তুমি তার বিচার কইর চল শুনলি না বিয়াই আমার বৌমারে আমি যাইতে দিব না না নিয়ে গেলে আমার মায়া না থাইগা কি করব আপনার ছেলে তো আমার মায়ের মাইরা ফলাইবো বিয়াই আপনি কোনো চিন্তা করেন না আমার বৌমা আমার পোলার কাছে না আমার কাছে থাকবো আপনি তো থাকেন আপনার বড় ছেলের কাছে আপনার বড় ছেলে কত কষ্ট করে তারপরে সংসার চালায় আপনার এই তো ঠিক মতন খাইতে পারেন না আর আমার মায়ারে আপনার সংসারে নিলে এই খাওয়াইবেন কেমনে তাছাড়া আমার মায়ারে এমন কি বয়স হয়ে গেছে বিয়াই আমি আমার মায়ারে বাড়িতে নেই নিয়ে আর একটা বিয়া দিয়ে দিব না না বা মায়ের জীবনে একবারই বিয়ে হয় আমি বিয়ে করব না আমি কামালের ভালোবাসে বিয়ে করছিলাম সারা জীবন আমি তারে ভালোবাসায় মরতে চাই আমি জীবনও কোনোদিন বিয়ে করব না আম্মা আপনি আমার যাইতে যান এখানে থাইকে শুধু শুধু আপনার এই ভাই জান যার ভাবিরে কষ্ট দিতে চাই না মারে তুই আমার মেয়ে মেয়ে মার কাছে থাকলে মার কোনোদিন কষ্ট হয় না আমি না খায় থাকলে তুইও না খায় থাকবি আর আমি খায় থাকলে তুইও খাবি তুই সইলা গেলে আমার খুব কষ্ট হইবে রে মা আমি এই বয়সে এই কষ্ট মাইনা নিতে পারুম না বেয়াই আপনি যান বৌমা আমার কাছেই থাকুক আপনি মাঝে মাঝে আইসা মায়ারে দেখা যায় শিউলি রে তুই কি করবি মা আব্বা বিয়ার পর থেকে আমি আমার শাশুড়ির কথার কোনোদিন অবাধ্য হই নাই আজকে হইতে পারুম না আর অত সাহস আমার নাই আব্বা আমার কপালে যা আছে তাই হইব 
আপনি আমার শাশুড়ির সাথে আমার থাকতে দেন তুই তবে তোর শাশুড়ির সাথে থাক আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি তোর নতুন কপাল যেন আর কোনো মায়ের না হয় বিয়াগ আপনি আমার মায়ের ডালে দেখ श्वास करो ये नरक मन আমার দমটা বন্ধ হয়ে আসে এই বাড়ির মধ্যে তোর দম বন্ধ হয়ে আসলে তুইও চলে যা তোর কি আটকা রাখছি আমি হ্যাঁ ভাইয়া আমিও চলে যাব আমার বড় ভাই ভাবির কাছে হয়তো অনেক টাকা পয়সা নাই কিন্তু সুখ আছে কারণ তারা ভালো মানুষ তোমার কাছে হয়তো অনেক টাকা পয়সা তুমি আমার ভাইও কিন্তু একটা কথা বলতে আমি বাধ্য হইতাছি তুমি না ভালো মানুষ না ছোট মানুষ হয়ে একটা কথা বলবো শেষবারের মতো রাখবা जीवन शेषो मालिक गरीब बैडारोजन फूर तीकार करना रास्ता स्वामी मारुक काटुक अत्याचार जी करुक ना क्या अभहला करते 
মা পুলিশ আসার কথা শুনে আমার বুকের ভিতরটা মোচর দিয়ে উঠছে চলুন না একটু তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখি পুলিশ কেন আসছে খুব খারাপ হয়ে যাবে বলতেছি শাস্তি পাবে ও সে আপনি কোন অপরাধ করেন না আপনি কোন শাস্তিও পাবেন না আর আমাদের কাজ আমাদের করতে দেন সরেন সামনে থেকে আপনার শিক্ষিত করছো সেই কারণে আমি এত বড় একটা সরকারি চাকরি পাইছি মা আমি যে বেতন পাইতাম এই বেতনের টাকাটা দিয়ে আমাদের সংসার তো ভালোই চলতেছিল কিন্তু কি হয়েছে মা জানো আমার বেতনের টাকা দিয়ে তো সেটা সম্ভব না মা আমি আস্তে আস্তে ঘুষ খাওয়া শুরু করি ঘুষ খাইতে 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 একটা সময়ে অনেক বড় অঙ্কের একটা টাকা আমি একজনের কাছ থেকে ঘুষ খাই যে কথাটা আমার অফিসের সবাই যায় না ফেলে আমার বসকে বলে দেয় আমার চাকরিটা চলে যায় মা আর যার কাছ থেকে আমি ঘুষ টাকাইছি সে লোক আমার নামে মামলা করে দেয় আমি পুলিশের ভয়ে ঢাকার শহর সাইড়ে গ্রামে চলে আসি আমি জানতাম মা পুলিশ যে আমার একদিন ধরে নিয়ে যাইব ওই কথাটা আমি জানতাম মা তোমাকে সাথে যে আমি খারাপ ব্যবহারটা করছি এই খারাপ ব্যবহারটা আমি ইচ্ছা করে করছি মা মা আমি আমার এই আজকের পরিণতির কথা অনেক আগে থেকে জানতাম আমি জানতাম যে পুলিশ যদি আমার ধরে নিয়ে যায় তাহলে তোমাকে কি অবস্থা হইব তোমাকে কি খাওয়াইব তোমরা তো সবাই আমার উপরে ভরসা করে আসো আমি যে আমার ভাইজানের সাথে খারাপ ব্যবহারটা করছি মা এটা আমি ইচ্ছা করে করছি মা আমি ইচ্ছা করে করছি আমি এই বাড়ি থেকে তারা বের করে দিচ্ছি আমি জানি আমার ভাইজানের বুকটা ভাইকা চলে শেষ হয়ে গেছে মা কিন্তু আমি এটাও জানি পুলিশ ধরে নিয়ে গেলে তারাই দিছি কারণ আমি জানি আমি থানায় চলে গেলে ওই বাড়িতে থাকতে পারবো না এক লোর কষ্ট এবং দুঃখে কষ্টে যন্ত্রণায় ও শেষ হয়ে যাবে আমি এটা সহ্য করতে পারবো না মা আমি এই জন্য ইচ্ছা করে ওর বাপের বাড়িতে পাঠাই দিছি আমি জানি আমি তোমাকে সবাই রে সবাই রে আমি অনেক ভালোবাসি মা 
যদি পারো ঘুষ খাওয়ার অপরাধে চাকরি গেছে এটা আমি বলতে পারি নাই আমি যা কিছু করছি আমি ইচ্ছা করে করছি আমি তখনই বুঝছি আপনার কিছু হয়েছে এই জন্য আপনি সবার সাথে এমন ব্যবহার করতেছেন আমি তো আপনার ভালো করে চিনি কোনো কারণ ছাড়া আপনি এমন ব্যবহার করতে পারেন না আপনি কোনো চিন্তা করেন না আমরা আপনাকে ছাড়াই নিয়ে আসবো ভাই রে ঘুষ দেওয়া এবং নেওয়া দুইটাই সমান অপরাধ তুই যে অপরাধ করছো তার শাস্তি তো তোর পাইতে হইব তবে আমরা আদালতে যাব আমরা চেষ্টা করবো যাতে তোর শাস্তিটা কম হয় আমি জানি ভাই আমার লোভ আমার ধ্বংস করে দিচ্ছে 